ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் வா வாட்டர் ரெசிபியில் இன்றைக்கி நம்ம உகாதி பச்சடி ஸ்பெஷல் பார்க்க போகிறோம் ஆச்சு நம்மளுக்கு அந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உகாதி பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் பொரிகல்ல புளி வாழைப்பழம் வெல்லம் உப்பு காரம் மாங்காய் துருவி வச்சுருக்கிறது வேப்பப்பூ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வேப்பப்பூ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் நல்லா பச்சை மாமல் வாழைப்பழம் வாங்கிக்கோங்க வெல்லம் பேருக்கு உப்பு காரம் போடுவோம் மாங்காய் இப்போ சீசன் வந்துருச்சு மாங்காய் சீசனுக்கு இது மாங்காய் கம்பல்சரியாக போட வேண்டிய ரெசிபி இதில் ஸ்பெஷலே மாங்காய் தான் நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக மரத்துலேருந்து அப்பக்கு எப்போ பறித்து செஞ்சோம் இது எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்க மாங்காய் தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க மாங்காய் வாசனையே சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் புளி வந்து ஊற போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேப்பப்பூவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வெறும் அந்த எதில் மட்டும் எடுக்கிற வேலை செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆச்சு காமிக்க போகிறாங்க இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வேப்பப்பூவாக எடுத்து அது வந்து காம்போடு இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு உரி உரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதில் வந்து வேப்பப்பூ வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம சீசன் விட்டு நோ சீசன் போகிறப்ப நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இந்த ரெசிபி மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது வந்து ஹெல்தி ரெசிபி இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா உரி உரி எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு பார்க்குறப்ப நிறையா பூ மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எடுத்தால் இது அவ்வளோன்னு தான் வரும் இன்னும் இதில் இருந்து இன்னும் ஃபில்ட்ரு பண்ண வேண்டியது நிறையா இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பூவோடு வந்திருக்கு அந்த பூவில் வந்து எதல் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேணும் அந்த காய் இருக்கும் அப்புறம் அந்த காம்பெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அந்த எதல் மட்டும் எடுக்கிறதுக்காண்டி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கசக்கி கசக்கி அந்த எதல் நல்லா தனியாக விழுகிற மாதிரி செய்கிறாங்க ஆச்சு நல்லா பாருங்கள் அந்த எதல் மட்டும் விழுகணுன்றதுக்காண்டி அது எவ்வளோ தான் நம்ம இது பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும் டெம்பராக இருக்கும் பாருங்கள் அதை நல்லா கசக்கி கசக்கி எடுத்துட்ருக்காங்க ஆச்சு இதெல்லாம் கசக்கினதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்சம் ஃப்ளவர் வரும்ல அதை வந்து இப்போ புடச்சி எடுப்பாங்க அதை நல்லா புடச்சிட்டே இருக்கணும் புடச்சா அந்த எதல் மட்டும் இன்னொரு பிளேட்டில் விழுந்துட்டு அந்த வேஸ்ட்டு அந்த துக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த பிளேட்லேயே இருந்துக்கிறோம் அந்த பூவோட இன்னும் காயெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கூட உழு விழுகாமல் இருக்கணும் இன்னும் அதில் இருக்க நம்ம அந்த இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் மறுபடியும் மறுபடியும் கசக்கி அந்த இதெல்லாம் உழுகிற அளவுக்கு அதை ட்ரை பண்ணணும் மேக்ஸிமம் மொதல் நாளே வாங்கி மொதல் நாளே இந்த மாதிரி மரங்கள் எதில் கிடச்சினா பிடிங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த எதல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னா மார்னிங் நம்ம வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு செய்கிறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வேலை கூட ஸ்பீடாக முடிஞ்சிடும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வெறும் அந்த எதல் மட்டும் எடுத்துட்டோம் அதில் வேஸ்ட் அந்த காம்பு அந்த காயெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த எதலையுமே இன்னும் நிறையா டஸ்டெல்லாம் இருக்கும் அதான் அதில் இருக்க வேஸ்ட்டான எல்லோ கலரில் இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாத்தையும் கூட நம்ம இந்த மாதிரி புடச்சி படுத்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் எடுச்சு எடுத்து நம்ம அந்த வெறும் அந்த இது எதல் மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி 
நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அதனால் இருக்க அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அது போட்டால் அந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப கசப்பாயிரும் அது போட தேவையில்லை அது தனியாக எடுத்துடணும் அதுலேயே அந்த எதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த எதல் கண்ணி ஆச்சு அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்காங்க அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அது கீழே போட்டுடும் நம்ம தேவையான அந்த ஒயிட் எதல் மட்டும்தான் மற்ற எந்த பாட் போட்டாலும் ரொம்ப கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து துவத்துத்து இணைச்சிக்கிட்டு நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து ஆறு சுவையும் கலந்த ரெசிபி உங்களுக்கு மாங்காய் புளி வாழைப்பழம் வெல்லம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சுவைகளை சேர்ந்தது உப்பு காரம் வந்து பேருக்கு போடணும் ஆனால் அது போட்டாலும் அந்த டேஸ்ட் வரும் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்னதாக செஞ்சுட்டு செய்வோம் அதே தான் ஆந்திராவில் இருக்கவங்கன்னா எப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுருவாங்க இப்போ மாங்காலாலும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுவாங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் வரும் நம்மளுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ எதல் மட்டும் எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் பேர் இது பச்சையாகவே சாப்பிடுவாங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த தடவை சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த முன்னாடி இருக்கிறது வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த சீசனில் வர்றது வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இந்த தடவை சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக இந்த சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் அடுத்து நம்ம மாங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிங்க வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாங்காயை வந்து முனையில் கட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பால் மாதிரி வரும் அதை வந்து ஒரு கிளாத்தில் தொடச்சிட்டு மேலாப்பில் இந்த மாதிரி தொழியெல்லாம் சீவி எடுத்துக்கோங்க சீவி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த சீவுறதில் போட்டு சின்ன சின்னதாக சீவி எடுத்துக்கணும் மாங்காய் அதாவது சொன்னேன்ல ஆந்திராக்காரங்கன்னா அது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போடுவாங்க அப்படியும் சாப்பிட்லாம் அது வந்து ஒவ்வொரு நேரம் புளிக்கிறோம் அங்கங்கே கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப புளிக்கும் இதுனால் எல்லா டேஸ்ட்டும் கலந்து ஒரு சே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தேங்காய் கூட திரிய வச்சுக்கிறோம் அதேமாரி வெள்ளத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுக்கணும் நம்ம ஊர்லனா கல் கட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வெள்ளம்னா நல்லா உடச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து எங்களுக்கு பச்சையாக இருக்கும் இந்த வெள்ளம் அதனால் அதை நாங்கள் கத்தி வச்சே எடுத்துடலாம் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ரெசிபிக்கு புது வெள்ளம் தான் போடுவாங்க புது வெள்ளம் புது புளி அதாவது இந்த சீசனில் கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இந்த ரெசிபி செய்கிறது மறுபடியும் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கத பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதெல்லாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத ஆச்சு எப்படி சொல்கிறாங்கன்றத பார்ப்போம் இப்போ ஆச்சு வந்து அது எல்லாத்தையும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத சொல்ல போகிறாங்க அட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி உகாதி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணுன்னா இப்போ ஒரு கிண்ணை எடுத்துக்கணும் நம்ம ஆக்சுவலாக அடுப்பு யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை இந்த ரெசிபிக்கு மாமலாக தான் செய்வோம் கலக்கிற வேலை தான் ஃபஸ்ட்டு புளி கேட்டாங்க புளியை கரைச்சி அந்த இதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஜூஸ் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சதுனால மெதுவாக இருக்கும் நம்ம இந்த எல்லா வேலையும் முடித்து செய்கிறதுக்குள்ள அது நல்லா ஊறிடும் அது ஊறினோடனே அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும் புளியை இன்னும் அதில் ஜூஸ் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து அந்த இதில் இருக்க இன்னொரு இருக்கிற புளியையும் எடுத்துடுறாங்க புளி எடுத்ததுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் பிசைஞ்சி விடணும்னு சொன்னாங்க ஆச்சு இப்போ வாழைப்பழத்தை வந்து அந்த புளி ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த இதுலேயும் அதை வந்து பிணைஞ்சி விட்டுறாங்க வாழைப்பழம் நல்லா பிணைஞ்சி போடணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் கூட அதில் மிக்ஸ் ஆகிரும் அடுத்து இப்போ என்ன போட போகிறோன்னா வெள்ளம் போடுவோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு முடித்து லாஸ்ட்டில் முடிக்கிறதுக்குள்ளே இது கரைஞ்சிக்கணும்ல 
இப்போ அந்த புளி அந்த வாழைப்பழம் இதெல்லாமே கரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த இதில் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் பூ போடுறோம் நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூ போடுவோம் அதே ஆந்திராலன்னு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போடுவாங்க அடுத்து மாங்காய் துருமி வச்சுருக்கோம்ல மாங்காய் துருமி வச்சுருக்கத போடுறோம் அதையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்து பொரியலில் போடுறோம் பொரியலில் எதுக்குன்னா சாப்பிட்றப்ப அங்கங்கே நம்மளுக்கு பல்லில் படுன்றதுக்காண்டி அதே சேம் டைம் இது வந்து பருப்பு வகையில் ஒன்று அதனால் பொரியலை சேர்க்குறாங்க அடுத்து நம்ம வேப்பப்பூ செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த வேப்பப்பூ வந்து போட்டு கலந்துக்கணும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா ஃபா எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வேப்பப்பூ போட்டாங்க ஏன்னா அது ரொம்பையும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கசப்பு ரொம்ப இறங்கிடும் நம்ம அவ்வளோ பூ எடுத்து செஞ்சோம் ஆனால் கொஞ்சோந்தே வரும் எவ்வளோ செஞ்சாலுமே ஆனால் அந்த கசப்பும் சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே வரும் உப்பு கூட கொஞ்சோன்னு சேர்க்கணும் அந்த உப்பு சிட்டுக்கிற உப்பு தான் அதில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சோன்னு காரம் கூட சேர்க்கணும் இது எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணும் இப்போ நம்மளோட உகாதி பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஹாப்பி உகாதி டு யூ ஆல் இப்போ உகாதி பச்சடி சர்விங் பவுலில் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாய்ச்சி சாப்பிட்டு பார்த்து நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்களாம் ஆச்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா உகாதி பச்சடி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆச்சியே வா வாட்டர் ரெசிபின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களோட ஃப்ரெஷ்ஷான உகாதி பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு எப்படியும் கண்ட கம்பல்சரியாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க இப்போ தான் நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ